。嗨，大家好，我是瑞爷。我们今天来教大家如何用电脑玩这个《忍者必须死》，然后顺便教大家一下按键怎么设置，可以在这个路上可以这样一直滑、一直滑、一直跳、一直滑。好，那我们就开始吧。第一步呢，我们先做这个，我们先切到主一幕。好，这个是我的画面。然后呢，先点这个影片。那这个影片下面会有，我会放一个连接，会放一个连接，然后你点这个连接之后呢，就会跳到这个模拟器下载的这个地方，然后选择这个雷电五，雷电五，不要选择这个九的，选择五的，然后按一下下载，然后就把它下载下来就行了。把它下载下来之后呢，你的桌面就会出现这个符号，我的四跟九都有抓过了，九跑忍者跑不动，会闪退，所以抓四的就好了。然后试的打开来之后呢，就去 Google 商店，跟你正常平常在玩的一样，打开这个 Play 商店，每个下载下来这里面都会有这个，然后你就登录一下你的 Google， 然后就可以下载，搜寻《忍者必须死》就可以下载到了。好，下载到了之后呢，我们给它进来这个游戏，进来这个游戏，然后先打开齿轮，然后这边有一个操作，这边有一个开启快速下滑，要记得给它打开，记得给它打开。然后呢，我们去点这个忍者。随便选一个你喜欢的角色，然后点一个造型，然后按这个随便一个你没有的造型。它这边出现这个预览人数特效之后呢，就给它点进去，点进去。然后我们就进去之后呢，我们就要调整一下按键的设置。好，这边进来之后呢，一开始还不能暂停，我们给它暂停一下，右上角有一个暂停。然后你看到这个模拟器的右边上面会有一个键盘的这个符号，给它按下去。按下去之后呢，就会出现这些东西，这些东西哦，我看确定一下有没有看到。好，这个出现这些东西之后呢，你点一个位置，你点一个位置会出现一个这个，然后你随便按一个你键盘上面的东西，它就会变成这个，就是你按一个，比如说按 I 这边这个位置，你按 I 的之后呢，就会它就会确定在按这个位置。比如说你这边调成 O， 那你之后在外面按键盘的 O， 它就会帮你按这个位置，差不多这个意思。那你们的按键设置，我基本上大局都是放空格，然后这边我会设一个 W， 这个是复活角色用的，在中间，就是之后玩到后面会限制一个角色出来，就是一只角色不够打，要连续两个角色的大局才够打，所以我会设一个 W 在中间，然后右上角会设一个这个波浪号毛毛虫符号当暂停键，马上就是需要打关卡需要暂停的时候就按这个键，然后右边 L 负五七是 K。然后滑这边是比较重要的，因为如果要接着地板连滑的话，就是你你要设一个 A A 在这个偏这个图标的这个下面的位置 ，A 十要放在一个比较远的位置，比较远的位置。然后之后我们要滑，要一直这样滑滑滑滑滑的话，就是按住 A， 然后跳起来，按住 A 跳起来哦。然后你想要下来就按 S 就好 ，A 不要松开。这个 A 基本上是全场按着，只要你要跑的话。A 就是全场按着，你们去试一下，然后该跳就跳，然后下来的时候就按 S， 它就自己接滑了，它自己这样会滑出去。那我们的 A 就一直永远都按着就可以了。然后这个武武武器按 D， 然后这个卡牌位置是 F G 一二一 R 二，这个你们自己设自己喜欢的。这个卡牌吃到六格的位置，记得这个按键不要设太高，记得按键不要设太高，因为如果你只有三张的话，它会圈圈会在这个地方。但如果你有六张的话，圈圈会跑到下面，所以这个按键如果设太高，你会会有点问题，所以这个尽量设在这个圈圈的下面这个平行线这边就行了。这样子，这个平行线最底下过来，这样差不多这个位置。好，这个没关，就算没设好也没关系啊，你就可以去打三打三的时候再自己赶快调一下就行了。那今天这部影片就是教到这样子，很简单，没有很难的地方。那我们就明天再见了。希望大家可以顺利的用电脑玩这个《忍者必须死》，会我觉得用模拟器玩实力会强一点，因为这个按键就手指头可以放在键盘上，所以反应可以更快一点，可以更快一点。好，那我们就下次见，拜拜。